Hello everyone. Today we are discussing about breathing and exchange of gases. It is the third chapter of this uh, session. First of all, what is meant by respiration? Respiration is the process. One, one biological activity is but it is a process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell. That is, we capture in the atmosphere in the cell. The cell produces carbon dioxide and exhale process respiration. That means breathing in the this uh, breathing is two stages. First of all, inspiration and expiration. During inspiration, inspiration is the air enters the lungs. Oxygen is the air. Air is the lungs. From atmosphere. Atmosphere is oxygen. Lungs capture in another nose very correct respiratory structure in the ear respiration item and the discuss here. Then and during expiration, air leaves the lungs. That is, lungs cells locker, oxygen carry jayad. cells produce in carbon dioxide in a porteki process on in the respiration and breathing in the parana. Breathing and respiration is the difference. Breathing is simply the intake of fresh air and removal of false air. Fresh air is the intake of our body and lungs. Our cells are the intake of our intake. Our foul air is the carbon dioxide remove the process of breathing. At a time, respiration is the respiration is the that is the oxidation of food to form carbon dioxide and water and energy. That is food oxidize carbon dioxide and water and energy liberate in the process. Respiration is the process. This is breathing physical process. We inhale and exhale. That is breathing physical. Respiration is biological or biochemical process. Okay. Then, uh, breathing is not energy. But respiration is released. energy release in the form of ATP energy release. Breathing is an extracellular process. Respiration is an intracellular process. That is the Next, respiratory organs. What is respiratory organ? The mechanism of breathing varies in different organisms according to their body structure. In other animals, we have to say that animals are not the animals in the respiratory structure and respiratory organ. Now, this structure, the body structure, is dependent on the habitat. Then, respiratory organs are in a particular organism. Sponges in the case sponges. Then, sealant rate, flat worms. In this case, the respiratory organs are body surface. The entire body surface is the earthworm. The respiratory organ is the skin. Insects are the tracheal system. Then, pieces, fishes, aquatic arthropods in the case. Aquatic arthropods in the case are the gills. We Okay, gills are pieces of gills. gills are amphibians are like number of gays look up a yangle mammals in a gays look up a yangle respiratory organ and respiratory surface in the brain of the lengths are then human respiratory system human respiratory system no another in the cup 
ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പെയർ ഓഫ് നോസ്ട്രിൽസ് ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കിയോൾസ് ദറ്റ് ഫൈനലി ടെർമിനേറ്റ് ഇൻറ്റു എല്ലാം അൽ അൽവിയോളയിലാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നത് ദ നേസൽ ചാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓപ്പൺ ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ നമ്മൾ എയർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചാമ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഫാരിങ്സിലേക്കും ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സിലേക്കും ലാരിങ്സിൽ എന്തുണ്ട് സൗണ്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ആ ഒരു ബോക്സ് സൗണ്ട് ബോക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ ട്രക്കിയ അടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്നതാണ് റെക്ട്രക്കിയ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടോഷറി ബ്രോങ്കെ ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ റിങ്സ് പോലെയാണ് അതായത് മോതിരം ഇട്ട പോലെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ട്രീയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വളയം പോലെ അതിൻ്റെ കാട്ടിലേജിനസ് റിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാട്ടിലേജിനസ് റിങ് കൊണ്ട് എന്താണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിലേജിനസ് റിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊളാപ്സിങ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ദൻ ഓരോ ബ്രോങ്കിയോളും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇറഗുലർ വാൾഡിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാഗിലേക്കാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൽവിയോളൈ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്കെയ് അതായത് ബ്രോങ്കെയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഒരു ബഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ഗ്രേപ്സും നമ്മൾ ഓരോ അൽവിയോളി ആയിട്ടും ഓരോ ബ്രാഞ്ചും നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രോങ്കി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് അൽവിയോളി കളക്ടീവ്ലി ഫോംസ് ദി ലെങ്സ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലെങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതിന് ച കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ആണ് അതിന് പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തുണ്ട് പ്ലൂറേൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് അതിന് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദം ടു റെഡ്യൂസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ രണ്ട് ലെങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻസ് സർഫസ് ഫ്രിക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഉണ്ടാ ഉള്ളത് നോസ് കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നോസ് ദൻ ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിങ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു അൽവിയോളയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അൽവിയോ അതായത് നമ്മൾ നോസ് വഴി നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ അൽവിയോളയിൽ എത്തിക്കുക റിമൂവിങ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഹെയർ ഹ്യൂമിഡിഫയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുക ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ദെൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട്സ് ആർ അൽവിയോളി പിന്നെ അത് അൽവിയോളയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അൽവിയോളയാണ് ആക്ച്വൽ സൈറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അൽവിയോളയാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സുകളാണ് റെസ്പിറേഷനിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബ്രീത്തിങ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക ബ്രീത്തിങ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്സിജൻ റിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിച്ച് അൽവിയോ അൽവിയോളാർ എയർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഫ്രഷ് എയർ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഫോൾ സ്മെൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോൾസ് എയർ ഇൻഹേ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ദെൻ ഗ്യാസസ് ഡിഫ്യൂസ് ച
എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവിടെ സർക്കുലേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡിൽ വെച്ചാണ് ദെൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് പറയേണ്ടത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേ അതായത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ നമ്മൾ ലങ്സിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്ന് അൽവിയോളാർ മെമ്പറിൽ വെച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്ന് എയർ എന്താണ് ഫൗൾ സ്മെല്ലായിട്ട് ഫൗൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് റിലീസ് ഔട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് എയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രഷർ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ലങ് ഈസ് ലെസ് അതായത് ലങ്സിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം അത് കൂടുതൽ പ്രഷർ ലങ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് അതിൽ ദെൻ ഡയ ഫ്രം ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിപ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം അതായത് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ബ്രീത്തിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡയ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറേ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് റിപ്സുകളുണ്ട് ആ റിപ്സൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാനും എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എയർ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് റിപ്സും സ്റ്റേണും റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ റിംസ് വികസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തൊറാക്സിലുള്ള എയറിൻ്റെ വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട് റിപ് ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം എയർ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിപ്സും സ്റ്റേണും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയും ആ അവിടെയുള്ള അതായത് തൊറാക്സിലുള്ള എയറിൻ്റെ വോളിയം കുറയുകയും ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആവുന്നു ഒരു ആർച്ചായിട്ട് അപ്പോഴ് ആർച്ചായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിലി ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ടും കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ലിഫ്റ്റ് ദ റിപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണം കോസിങ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ദിസ് കോസസ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് റിപ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഈ എയർസ് എയറിൻ്റെ വോളിയം കൂടും എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ അളവ് കൂടും നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമ അതായത് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡയഫ്രം ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തൊറാസിക് വോളിയം അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള എയറിൻ്റെ വോളിയം കുറയുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻക്രീ എക്സ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വോളിയം നമുക്ക് എത്രത്തോളം എയർ എത്രത്തോളം വോളിയം എയർ ഈ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് എ സ്പൈറോമീറ്റർ ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് ടൈഡൽ വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ എക്സ്പയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ റെസ്പിരേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എയർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ
ഇനി എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് എക്സ്പയർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല എക്സ്പ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എയറിൻ്റെ വോളിയം അതൊരു തൗസൻഡ് എം എൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരെ ആവും ഇനി റെസിഡ്യൂവൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമാനിങ് ഇൻ ലെങ്സ് ആ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിരേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ലെങ്സിലെത്തി അവിടെ ഡിഫ്യൂഷനൊക്കെ നടന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം മറ്റുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്തു ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എയർ ബാക്കി ലെങ്സിലുണ്ട് ആ ഒരു എയറിൻ്റെ വോളിയത്തിനെയാണ് റെസിഡ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരെ ആകാം അപ്പം എന്താണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈഡൽ വോളിയവും ഇൻസ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയവും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇൻസ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈഡൽ വോളിയവും എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയവും ഓഫ് എയർ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പിരേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പിരേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് റെസിഡ്യൽ വോളിയം അതാണ് ഫങ്ഷണൽ കപ്പാ റെസിഡ്യൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പിരേറ്ററി വോളിയം ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ എത്രത്തോളം എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിരേഷൻ വഴി അതിന് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സ്പെയർ റിസ റെസിഡ്യൽ റിസർവ് വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻസ്പെയർ റിസർവ് വോളിയം ഇത് രണ്ടും മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ എക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ ലെങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എയറിന് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ റിസ് ആർ വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും റെസിഡ്യൽ വോളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഇൻസ് നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്പയർഡ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പർഷ് പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് അൽബ്യുളാർ എയറിൽ വൺ നോട്ട് ഫോർ എം എം പെർ എച്ചിയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എം എം പെർ എച്ചിയാണ് പിന്നെ പൾമൺറി ആർട്ടറി പൾമൺറി വെയിൻ വഴി അങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഈ ഒരു റെസ്പിരേഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മെയിൻ സൈറ്റിലാണ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസ്പിരേറ്ററി സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ വേണം അത് ഓരോ ആനിമലിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയാണ് ദെൻ ചില ആനിമൽസിൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ബോഡി സെൽസ് വഴി അൽവിയോളയിലൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ നമ്മളത് ദെൻ റെസ്പിരേറ്ററി സർഫസ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് അതിൽ റെസ്പിറേഷൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടെക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡം ആൻഡ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് എൻ ഡി സെല്ല് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യ